السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اس وقت جو ہے الحمد جو لوگ پوچھ رہے تھے طبیعت خراب تھی اور اب الحمد کافی بہتر ہے اور بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہی ہے اور حافظ سعد حسین رضوی رہائی کے معاملات اور جو تحریک لبیک پاکستان کے ابھی کے معاملات چل رہے ہیں تو اس میں کیا طے پایا اور کیا معاملات ہوئے مذاکرات جو حکومت کے ساتھ تھے تو کل رات ان میں کیا طے پایا معاملات کو اس حل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اس کے متعلق ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی خبر جو ہے آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے حکومت کرتی ہے اور تحریک لبیک کی جانب سے کیا جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں اور آگے سے ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے تو ناظرین محترم بات کرتے ہیں کہ رات کے دو بجے کیا مذاکرات ہوئے اتنی طویل گفتگو ہوئی اور اس میں یونو کے دور آتے رہے پہلے میں کچھ لوگوں نے مذاکرات کیے پھر بعد میں کچھ لوگوں نے اور آج بھی ہوں گے آج ان شاء اللہ یہ کوئی سات آٹھ گھنٹوں میں تقریباً دس بارہ گھنٹوں میں وہ فیصلہ آ جائے گا جو تفصیلی فیصلہ حکومت کی جانب سے بھی اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ اتفاق رائے پر ہوگا وہ فیصلہ بھی بتا دیا جائے گا ابھی کے لیے یہ ہے کہ رات دو بجے تک جو مذاکرات ہوئے ان میں تمام باتیں یہی طے پائی کہ حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی کے معاملات میں جو حکومت اس طرح سے اپنی گنڈا گردی کر رہی ہے کہ حکومت اپنا جو ہے وہ طاقت حافظ سعد بن خادم حسین رضوی کو رہا نہیں کرنا چاہ رہی اس کے متعلق بحث ہوئی جس میں حکومتی مذاکراتی ٹیم میں شاہد محمود قریشی محمد علی خان اور اسد کیسر جو اسپیکر صاحب ہیں وہ شامل تھے اور ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے جو مجلس شورا کے اراکین ہیں تمام وہی ڈاکٹر شفیق امینی صاحب علامہ سعد حسین وزوی پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اور جتنے ہیں سارے یعنی کہ علامہ فیضی صاحب بھی اور علامہ فروق الحسن سارے موجود تھے اور رات دو بجے تک یہی معاملات ہوئے کہ تحریک لبیک پاکستان کو جو کالا دم کا ٹائٹل دیا گیا وہ بھی ختم کر دیا جائے گا جو فور شیڈیول علماء پر اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان پر لگائے گئے ہیں ان کا بھی فل فور جو کہتے ہیں کہ خاتمہ ہوگا اور حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی میں جو حکومت اب رکاوٹ بن جی وہ اب رکاوٹ نہیں بنے گی اور ان شاء اللہ تعالیٰ امیر محترم سعد بن خادم حسین رضوی جو ہیں وہ جلد از جلد رہا ہوں گے اور اس کی ڈیوریشن بتائے گی کہ جس طرح سے اب جو کورٹ فیصلہ کرے گا وہ مان لیا جائے گا حکومت اس میں کوئی اپنی دخل اندازی نہیں کرے گی لیکن حکومت کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے تو پہلے اس معاملے کو جو حکومت کی جانب سے وہ شیخ رشید اور نور الحق قادری تھے اس وجہ سے وہ بالکل بے ایمان سے لوگ ہیں اور اس وجہ سے حکومت کی مذاکراتی جو کمیٹی ہے وہ چینج کی گئی اور نئی کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس میں کافی اچھا رسپانس بھی ملا اب یہ دیکھنا ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی کے لیے حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈیڑھ ہفتے کا ٹائم لگے گا اس میں یعنی کہ ٹین ٹو ففٹین ڈیز ابھی بھی حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی کو لگ سکتے ہیں لیکن لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے ذریعے قافلہ عشق و مستی اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے اور وہ وزیر آباد کے مقام پر مقیم ہیں کہ وہ رکے ہوئے ہیں کہ امیر محترم نے کہا کہ ابھی مذاکرات چل رہے ہیں تو اس کو یہیں پر سٹوپ کیا جائے ادھر سے بار بار یہی اعلانات آ رہے ہیں کہ جب تک امیر محترم سعد بن خادم حسین رضوی ہمارے یہاں پر موجودہ کنٹینر پر آ کر ہمارے لیے دعائے خیر نہیں کرتے آ کر اعلان نہیں کرتے تب تک ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں اور یہی بنتا ہے جب یہاں پہ لاہور میں ہمارے ادھر دھرنا ہوا جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین تب بھی پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ امیر محترم سعد بن خادم حسین رضوی آ رہے ہیں بٹ ود دا پیسج آف ٹائم وقت گزرتا گیا اور پھر علامہ شفیق امینی صاحب نے آ کر اعلان کر دیا کہ انہوں نے سات بھائی کو رہا نہیں کیا تو لہذا تمام کارکنان اور محبین چلے دیں تو خیر یہی ہے کہ اب جو ہے جو ہے وہ جس طرح سے بھی معاملات حل ہوتے ہیں وہ آج ان شاء اللہ تمام باتیں بتا دی جائیں گی عوام پبلک کے سامنے بھی رکھ دی جائیں گی اور 
हम भी उसी पब्लिक में हैं हमें भी तभी पता चलेगा कि क्या मामला होते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन शाह तब हकूमत की मुजाती कमेटी भी चेंज हुई है और मुफ्ती मुनीबरहमान साहब ने जो एक अहम किरदार इसमें अदा कर रहे हैं और हमारे जो तहरीक लबैक पाकिस्तान मजलिस शुरा और अमीर मोहतरम साद हुसैन रिजवी इन शाह तैसला कोई है लेकिन एक अच्छा ही फैसला सामने आएगा इन शाह तज वो फैसला हो जाएगा और इन शाह तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवा है वो तो अमीर मोहतरम के ताबे हैं जिस तरह से अमीर मोहतरम ऐलान कर देंगे आकर कंटेनर पर तो इन शाह तला वो उस बात पर मुतफिक रहेंगे और जो भी फैसला होगा वो आपको बता दिया जाए ये जो सबसे बड़ी बात यही है कि हम तो मैं तो बड़ा खुश था कि अमीर मोहतरम साद बिन खादिम हुसैन रिजवी खुद मजाक में यूनो के पार्टिसपेट कर रहे हैं और खुद वो मामला को देख रहे हैं तो चलो यार अगर हम नहीं अभी देख ही लेंगे आ ही जाएंगे वो भी तो अल्लाह का करम है ये तो कि हफसाद भाई भी जो हैं वो मुजाक में ख़ुद अमीर मोहतरम मौजूद हैं और वो ख़ुद इन तमाम मामला को देख रहे हैं तो इन शाह ताली कोई अच्छा ही फैसला होगा अल्लाह तबारक वाली जो लोग शहीद हुए हैं उन सब के सदक़े हमें भी रसूल सल्लम की जुतो नमूस का पहरेदार बनाए रखें और जो ज़ख्मी हैं उनको जल्द अज जल्द शिफाई कामला आजला था फरमाए और अमीर मोहतरम को जल्द अज जल्द रिहाई की नमत से माला माल फरमाए और तमाम लोगों की हर तरह से खैर फरमाए और हकूमत को होश के नाखुन लेने की तोफ़ी का तम फरमाए जजाकल्ला खैरम